i bambini in banca con mamma e papà. E questo è il filo conduttore di una bella iniziativa che ha visto protagonista per il secondo anno consecutivo la Banca Suasa Credito Cooperativo. Una manifestazione svoltasi presso il Castello di Mondavio che ha permesso ai piccoli di entrare a contatto con l'ambiente di lavoro dei propri genitori trascorrendo del tempo in ufficio con loro. Una bella esperienza iniziata già dall'anno scorso, quest'anno l'abbiamo ripetuta, che coinvolge tutte le famiglie dove i bambini vanno a vedere e dove lavorano il papà e la mamma. Quindi una cosa molto importante, vedono l'uomo luogo di lavoro dove la mamma si allontana da casa, il papà si allontana da casa, vede dove lavora, quindi sempre più la famiglia, la banca vicina. Banca Suasa è l'unica banca della regione Marche con il patrocinio di IDEE, Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, di cui è ente sostenitore ad aderire all'edizione 2014 di In Ufficio con Mamme e Papà. Nello specifico si tratta di un'iniziativa nazionale promossa dal Corriere della Sera con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che coinvolge sedi di lavoro pubbliche e private. E così, orgogliosa di dare il proprio contributo nell'anno europeo della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la Banca Suasa Credito Cooperativo ha organizzato a Mondavi un evento che ha coinvolto in maniera allo stesso tempo intelligente e divertente grandi e piccini. Circa cento anni fa Banca Suasa è nata in una collina qui vicino, Sant'Andrea di Suasa. Da lì, eh, dalla sagrestia di una parrocchia, a, a, è stata fatta molta strada perché se pensate bene che otto filiali che vanno da Fano a Montemarciano, tutta la vallata del, eh, del Cesano, abbiamo fatto veramente qualcosa di molto importante e in cui veramente siamo fieri. Quindi Mondavio per noi, eh, calcisticamente parlando, anche se non è questo il momento, giochiamo in casa veramente. L'appuntamento marchigiano di in ufficio con mamma e papà era denominato vivere il castello e come detto si è svolto a Mondavio in provincia di Pesaro Urbino. E la scelta della città non è assolutamente un caso in quanto la banca Suasa Credito Cooperativo è nata proprio a Mondavio nella frazione di Sant'Andrea di Suasa. Per la precisione, la storia della Banca Suasa iniziò a Sant'Andrea il 2 novembre 1919 quando 37 persone guidate da Don Mario Paci costituirono la Cassa Rurale Cattolica Cooperativa di Depositi e Prestiti di Sant'Andrea di Suasa. All'epoca si registravano tensioni sociali ed una grave crisi economica ma la neonata Cassa aveva ben chiaro il proprio scopo il miglioramento morale ed economico dei suoi soci mediante operazioni di credito escluso ogni fine politico. In pratica, nel corso degli anni, gli intenti dell'istituto di credito sono rimasti inalterati e dopo varie vicissitudini, nel 1966 fu costituita la Federazione Marchigiana delle Casse e la sede venne trasferita a San Michele al Fiume. Poi, nel 1972, la responsabilità dei soci della cooperativa si trasformò da illimitata a limitata. Insomma, dalla sua nascita la Banca Suasa ha avuto molte trasformazioni, ma non ha rinnegato la sua matrice e cessato di svolgere la sua funzione sociale. Come dire, dopo più di 94 anni, ancora tanto futuro per crescere. E questo evento di Mondavio, con i bambini che vanno in banca con mamma e papà, ne è un esempio significativo. È un valore molto importante eh, che si accomuna anche con i valori della eh, banca di credito cooperativo, quindi è fondamentale per la, la struttura della società perché la famiglia che poi si ripercuote nella società, nella banca, nei valori che è importanti, i valori eh, del mondo del credito cooperativo ma che sono poi i valori della vita di tutti i giorni. Insomma. Un punto di riferimento regionale per quello che riguarda la Banca Suasa perché insomma, siete gli unici nelle Marche a fare questo tipo di iniziativa? Quindi, nel mondo delle banche di credito cooperativo abbiamo iniziato eh, l'anno scorso corso eh, con un'iniziativa di Idea Donne che sono le donne del credito cooperativo e con questa sinergia abbiamo iniziato questa eh, iniziativa delle, eh, che ha avuto molto successo tra i dipendenti e tra le famiglie dei dipendenti. La scelta della location della Rocca Roveresca che contraddistingue il comune mondaviese nella quale le famiglie dei dipendenti sono state coinvolte in un evento ludico ha inoltre permesso di rafforzare il senso di appartenenza e i principi propri della carta dei valori del credito cooperativo. Stare attenti al territorio, aiutare i più deboli, le casse rurali sono nate contro l'usura e vogliamo anche oggi continuare ad aiutare e, e a dare credito e operare nel territorio in modo corretto nonostante tutte le difficoltà. Vedi Ciro, io vorrei fare un'altra similitudine se mi è consentito. Vedete la Rocca è, è dal 1482, è una cosa molto solida. Banca Suasa lo stesso, Banca Suasa è molto solida. Non ha eh, queste bombarde, ha, ha altri strumenti, altri servizi per 
eh, per i clienti però veramente ho l'onore e il piacere di eh, guidare una banca che è molto solida in questo momento e cerchiamo lo stesso in questo momento di difficoltà di fare il nostro dovere. La giornata è iniziata presso le filiali di appartenenza dei genitori dove è avvenuto il check-in con consegna del badge e del materiale omaggio. Di seguito, dopo il saluto di benvenuto ai bambini da parte dei preposti, ognuno ha seguito il proprio familiare in ufficio. Quindi il trasferimento presso la Rocca Roveresca di Mondavio per una merenda e per vivere il castello attraverso un itinerario museale proprio nella fortificazione rinascimentale per scoprire com'era la vita al suo interno. La Rocca Roveresca di Mondavio è tra le più tipiche e ben conservate fortificazioni militari progettate da Francesco di Giorgio Martini, responsabile e principale artefice del sistema architettonico difensivo del Ducato di Urbino sotto i Montefeltro. Venne edificata tra il 1482 e il 1400. 1992 per volontà di Giovanni della Rovere, signore di Senigallia, del vicariato di Mondavio. Come tradizione, gli speciali ospiti della giornata sono stati premiati con un attestato di partecipazione all'evento, consegnato direttamente dal presidente della Banca Suasa, avvocato Maurizio Minucci, introdotto dalla referente di idee Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, Sabrina Ceccacci. Una cornice perfetta, insomma, per in ufficio con mamma e papà nella cittadina, confermata anche per il 2014 bandiera arancione, ovvero marchio di qualità turistico-ambientale conferito ai piccoli comuni dell'entroterra che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Bellissima iniziativa, complimenti alla Banca Suasa, la nostra banca perché la Banca Suasa è nata qui a Mondavio, Sant'Andrea di Suasa e si è adesso invece espansa in tutto il territorio della Valle del Cesano e anche del Metauro. Bambini che conoscono sempre meglio il territorio, oggi sono qui a Mondavio, un paese che ha tanti riconoscimenti, da ultimo la bandiera arancione ma non solo. Ci abbiamo lavorato molto da dieci anni a questa parte e abbiamo avuto sì, questi prestigiosi riconoscimenti, la bandiera arancione e proprio in queste ore abbiamo una manifestazione in corso del Touring Club italiano proprio per le bandiere arancioni e Mondavio è uno dei primi eh, paesi bandiera arancione. Abbiamo anche i borghi più belli d'Italia, anche questo è un bel riconoscimento che abbiamo avuto due anni fa e ultima ma non ultima la bandiera verde, la bandiera verde agricoltura, anche a questo teniamo molto alla questione dei prodotti tipici, alle tipicità locali. Puntiamo molto anche al turismo, quest'anno siamo in controtendenza nazionale diciamo perché abbiamo avuto un picco del 40% in più di visitatori alla Rocca dove siamo adesso e proprio grazie anche alla didattica museale abbiamo sfiorato i 20.000 visitatori l'anno. La manifestazione promossa dal Corriere della Sera con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia e organizzata per le Marche da Banca Suasa Credito Cooperativo si è chiusa con una cena presso il ristorante Il Giardino di Mondavio alla presenza dei protagonisti della indimenticabile giornata. Quanto è bello vedere i visi di questi bambini così soddisfatti? È bellissimo, poi mi fa ritornare giovane perché vedere questi bambini e poi vedo in questi bimbi i futuri clienti e soci della banca.